ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്സ സിറ്റിയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈൻസ് പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡിയുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ റൂം ഈസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർ മീറ്റർ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഈസ് ഹങ് ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി റൂഫ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ഫ്ലോർ ഫൈൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബൾബ് ആൻഡ് എനി വൺ ഓഫ് ദി കോർണേഴ്സ് ബിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു റൂം തന്നിട്ടുണ്ട് റൂമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ആ റൂമിന്റെ റൂഫിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എവിടെയാണ് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഫൈൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബൾബ് ആൻഡ് എനി വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എനി വൺ ഓഫ് ദി കോർണേഴ്സ് ബിലോ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ ബൾബും ഫ്ലോറില് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ താഴത്തെ കോർണർ മുകളിലത്തെ അല്ല താഴത്തെ ഫ്ലോറില് ഫ്ലോറില് ഒരു കോർണറുമായി തമ്മിലുള്ള ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫിക്കലി മെഷർ ചെയ്യാം അതായത് അതിന്റെ ട്രൂ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു എന്താണ് റിയൽ ലൈഫ് എന്താണ് സിനാരിയോ അതായത് റൂമാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ആ റൂമില് എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം മില്ലിമീറ്ററിലോട്ട് മാറണം ഈ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം സിക്സ് മീറ്ററിനെ എന്താക്കാം സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വൺ മീറ്റർ ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ എം എം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കാം ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ അവസാന റിസൾട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എത്ര മീറ്ററിലായെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മളിത് വരയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ റൂമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൂമിന്റെ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം റൂമിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കും അല്ലെ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഹൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് റൂമിന്റെ എന്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം എടുത്തതാ ഫോർട്ടീം ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ഫോർ മീറ്ററും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാ റൂം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇതായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ക്ലാസ് റൂം എങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ക്ലാസ് റൂം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഇത് ഫോർട്ടി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതും എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ആ നിങ്ങളുടെ ആ ക്ലാസ് റൂമിനെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലുള്ള വ്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഹൈറ്റ് കണ്ടുകൂടാ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് എവിടെ ഏത് വ്യൂയിൽ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ഞാൻ വരച്ചു റൂമിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു നെയിമിങ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എ ബി സി ഡി അത് മുകളിലത്തെ റൂഫിന്റെ അവിടുത്തെ നെയിമിങ് ആണ് താഴെ ഫ്ലോറിന്റെ അത് പി ക്യു ആർ എസ് അല്ലെ ഒരു എന്താണ് റൂമിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബോക്സ് പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ മുകളിലും ഒരു എന്താണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാം എ ബി സി ഡി ദെൻ
നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് പി ഡാഷ് ക്യു ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് എ ഡാഷും ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് മുകളിൽ വരും നെയിമിങ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ വരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഹൈറ്റ് വീണ്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച എന്താണ് റൂമിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂം വരച്ചു ഫ്രണ്ട് വ്യൂം വരച്ചു ഓക്കെ ആണോ ശരി ഇനി ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എവിടെയാ ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവിടെയാ ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ റൂഫിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ആണ് ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ റൂഫിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ബൾബിനെ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടേ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഡയഗണൽ വരച്ച് സെന്റർ അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ആ റൂമിന്റെ സെന്ററിൽ എം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൾബിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓക്കെ ഇനി ആ സെന്ററിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് അത് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിൽ ഓക്കെ അത് എനിക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലെ കാണാൻ പറ്റും നോക്കിയേ ഇതാ ഇതാണ് സെന്റർ ഈ സെന്റർ നേരെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് വരച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലല്ലേ കാണാൻ പറ്റൂ ആ ബൾബ് ഹാങ് ചെയ്തേക്കണ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലെ കാണാം ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ അത് സെന്ററിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഹാങ് ചെയ്തേക്കണ കാണാം എങ്ങനെയാണ് താഴെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൊത്തം ആറല്ലേ മുകളിലത്തെ റൂഫിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്റർ താഴെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലോറിൽ നിന്നും ഈ സെന്ററിൽ തന്നെ അല്ലെ സെന്ററിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു ആ ലൈൻ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിൽ ഓക്കെ ആണോ അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് അവിടെ ഞാൻ ബൾബ് വരച്ചു ഇതാണ് ബൾബിന്റെ ആക്ച്വലി എന്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബൾബ് ആൻഡ് എനി വൺ ഓഫ് ദി കോർണേഴ്സ് ബിലോ ദ ഈ ബൾബിൽ നിന്നും താഴത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ അത് പി ഡാഷിലോട്ടോ ആകാം ക്യു ഡാഷിലോട്ടോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡാഷിലോട്ടോ ആർ ഡാഷിലോട്ടോ ആകാം അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എമ്മിൽ നിന്നും ക്യൂയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ എമ്മിൽ നിന്നും പിയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ എമ്മിൽ നിന്നും ഡിയിലാകാം എമ്മിൽ നിന്നും എസ് ആറിലാവാം എസ് എസിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആറിലാവാം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതെടുത്തു എമ്മിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഈ കോർണറിലോട്ട് ഈ ഇപ്പുറത്തെ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പഴത്തെ തോരണത്തിലേക്ക് വരച്ചു അതായത് താഴെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എമ്മിൽ നിന്നും ക്യൂയിലോട്ട് ഞാൻ വരച്ചു അല്ലെ എമ്മിൽ നിന്ന് ക്യു ഇവിടെ എം ഡാഷിൽ നിന്നും ക്യൂ ഡാഷ് ഇപ്പം ഇത് പി ഡാഷിലോട്ട് ആകാം പി ഡാഷിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചേനെ കാരണം പി ഇവിടെയാണ് ഇത് എം ക്യു ഇതാ ഇവിടെ എം ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലി ഞാൻ ഇത് വരച്ചു എം ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയില് അല്ലെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബൾബ് ആൻഡ് എനി വൺ ഓഫ് ദി കോർണർ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലും കാണിച്ചു ടോപ്പ് വ്യൂയിലും കാണിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ഫൈൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ഇത് വരച്ചു ഇത് വരച്ചു ഇനി നോക്കിക്കേ എനിക്ക് ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂലേ ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് വരച്ചാൽ എനിക്കിതിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നോക്കിയേ ഇതൊരു ലൈനിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ക്യു ഡാഷ് എം ഡാഷ് ഇതൊരു ലൈനിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ക്യൂ എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരികയോ അതിനല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യു എമ്മിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയേ ഈ ക്യൂ എം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെങ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് തന്നെ ഞാൻ
മനസ്സിലായതാ ക്യൂ ഡാഷ് എം വൺ ഡാഷ് ട്രൂ ലെങ്ത് അത് സ്കെയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര എം എം എന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്കെയിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആദ്യത്തെ സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മീറ്ററിൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രൂ ലെങ്ത് ക്യൂ ഡാഷ് എം വൺ ഡാഷ് അത് മെഷർ ചെയ്യുക ലൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു ഫോർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു കിട്ടി എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ആൻസർ എന്താണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ടു എം എം എന്ന് കിട്ടി അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ റൊട്ടേഷനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് ഈസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർ മീറ്റർ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ഫൈൻ ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദി ബോക്സ് ഞാൻ സെയിം ഡയമെൻഷൻ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് ആണ് ഈ ഡയമെൻഷനിലുള്ളത് ഒരു വലിയ ഡയമെൻഷൻ ഫൈൻ ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദി ബോക്സ് ആ ബോ ആ വലിയ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡ് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡയമെൻഷൻ നോക്കണ്ട ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡ് എങ്ങനെയാണ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഇതിൽ വെക്കുന്നതാണോ അതോ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണോ ഡയഗണലായിട്ട് വെക്കുന്നതാണോ എങ്ങനെയാണ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും ആ ബോക്സിൻ്റെ ടോപ്പ് കോർണർ വരെയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അതായത് ആ ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ബോഡി ഡയഗണൽ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിന്റെ ഒരു ബേസ് കോർണറിൽ നിന്നും ടോപ്പ് കോർണർ വരെ ആണ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം റൂം ഈസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർ മീറ്റർ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ബോട്ടം കോർണർ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ടോപ്പ് കോർണർ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ബോട്ടം കോർണർ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അളക്കുക ആ റൂമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിന്റെ ഇപ്പൊ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര അതായത് ആ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിന്റെ ബേസ് കോർണറിൽ നിന്നും ടോപ്പ് കോർണറിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര സെയിം സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കും നേരത്തെ വരച്ചത് പോലെ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ ഹാങ് എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്നതല്ല ബോട്ടം ബോട്ടം കോർണറിൽ നിന്നും ടോപ്പ് കോർണറിൽ ഉള്ള അല്ലെ ബോട്ടം കോർണറിൽ നിന്നും ടോപ്പ് കോർണർ എന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതല്ലേ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഫ്രണ്ട് വീലും ടോപ്പ് വീലും ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ മുകളിലേക്ക് വരച്ചു മുകളിലത്തെ ലോക്കസിലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ അല്ലെ ക്യു ഡാഷ് ഡി വൺ ഡാഷ് അതാണ് ഇതിന്റെ എന്ത് ട്രൂ ലെങ്ത് അപ്പൊ ദിസ് വിൽ ബി ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദി ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ the graphically we have found the true length of distance between one bottom corner to the opposite top corner that is the true length we have to do the front view and top view but the true length is the true length ok, so if we have to measure the scale we have to convert the scale we have to convert the scale we have to convert the meter we have to convert the box we have to convert the centimeter we have to convert the centimeter we have to convert the result ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ഒരു മോഡൽ ഈ ടൈപ്പ് മോഡലിലുള്ള എന്താണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ
2 meter from the floor at one of the corner. Now, we will switch to the corner. We will switch to corner. We will switch to the 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 corner. We in the way, find the graphically the distance between bulb and the switch. If we have a line, we will have a switch. We will have a switch. We will have a rotating step. We will have a rotating mode. Then, we will have a distance mark. That is the measure. Okay. This is the question. If you have a corner, you can switch the position. Now, you can do the same thing. 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 Case is that we have a body diagonal from one corner to opposite corner. Okay, this is one type of application level question. In the next video, we will discuss the type of application level question.